Hello my dear students, we are going to talk about class 10 light lesson uh, part 9 video So in the video, we are going to talk about part 10 video uh, Already we are going to talk about this video So again we are going to talk about this comparison So we are going to talk about this comparison We are going to talk about this in exam time But we are going to talk about this in exam time We are going to talk about this in full and full paragraph So it will be very difficult to go through during the time of examination So that's why we are going to talk about this in exam time This is how easy it is in notes and in handwritten notes So let's see here, convex lens இருக்கா, concave lens இருக்கா, இந்த ரெண்டுக்கும் comparison பார்க்கலாம் வித்து diagram ஓட இன்னிக் கொஞ்ச நீட்டாக குடுத்திருக்காங்க பாருங்க convex lens வந்து பத்திட்டீங்க என்ன light எல்லாத்தியும் வாங்கி ஒரு அடத்தல meet பண்ண வைக்கும் concave lens வந்து பத்தின்ன light எல்லாத்தியுமே வாங்கி பிரிச்சு குடுக்கும் அதான் converging, diverging Vocês paths அதனால்தான் இது நல்லாவே தெரியும் மைக்ரோஸ்கோப்பில் கான்வேக்சும் இது டெலஸ்கோப்புக்கு வந்து பத்திட்டீங்கனா கான்கேவு சோ இது வந்து பத்திட்டீங்கனா ஒரு difference between என்ன அடுத்தது refraction through a glass lab glass lab சாட்டிங்க ஒரு இது நான் உங்களுக் காம்சம் பத்தீங்களா இது நியாமருக்கா glass lab இதுக்குல் எப்படி நடக்கும் கொஞ்சம் detail உள்ளுக்குல் நமாம் பார்க்கப் போரும் பருங்க ஒரு incident ray air நு வெச்சுக்கலாம் airல வந்துட்டுருக்குது light black color line glass குள்ல என்றான் உன்ன glass இங்கிருது வேற medium அப்பா light bendாகன் உள்ள so light bendாயிருச்சு அடுத்து வந்து பத்திட்டீங்கள் மருடியும் glassலுந்து அது வெளிய வருக்கிறேன். உங்களுக்கு நல்லாவே திரியும் ஏன் வந்து light bendாகது whenever light travels from one medium to another medium refractive index change ஆகும் refractive index change ஆச்சினா light ஓட speed வந்து பத்திட்டீங்கள் வேரியாகும் so அந்த light ஓட speed ஏன் வேரியாகது அப்படியுங்கள்தலம் பின்னடி நான் சொல்கிறாம் So இங்கே பாருங்க, again mirror formula Mirror formula என்ன வரும்? Plus வரு 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F அப்போ, அதுவுட magnificationும் சேத்து பார்த்தரலாம் Magnification என்னன் பார்த்துடீங்க நான் M is equal to minus V divided by U minus V divided by U height of the image divided by height of the object இப்படியும் நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் height வெச்சு சொல்லதுதனா அதை சொல்லிக்கலாம் distance வெச்சு சொல்லதுதனா இந்த formula ரெண்டு formula நீங்கள் எதுவுனால் use பண்ணிக்கலாம் magnification இக்கு height of the image divided by height of the object இல்லாட்டி வந்து பத்திட்டீங்கள் distance between the image divided by distance between the object so m is equal to minus போட்டுட்டு v நா image distance divided by u இங்கிரது object distance so ரெண்டு formula இருக்கப்பா அதோட simplification இது So, mirror formula என்ன, magnification என்ன, அது ஒரு mirror வந்து பத்துட்டீங்கள் எவளோ பெருசா நம்முலுக்கு object பெருச் பண்ணிக்காமிக்குமா, சின்னது மணிக்காமிக்குமா, அப்படியுங்கிரதான் நம்ம இங்கே பார்க்கரும்.
அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லென்ஸ் ஃபார்முலாவும் அதோட மேக்னிஃபிகேஷனும் லென்ஸ் ஃபார்முலா பாருங்கள் லென்ஸ் ஃபார்முலாவில் நடுவில் ஒரு மைனஸ் வருமா ஒன் பை வி மைனஸ் ஒன் பை யூஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடட் பை எஃப்ஆ அப்போ மேக்னிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபார்முலா என்னென்னா ஹைட் ஆஃப் த இமேஜ் டிவைடட் பை ஹைட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் அதே தான் இந்த ரெண்டு பேர்த்துக்குமே ஹைட்டை வச்சு பார்க்குறப்போ ஃபார்முலா வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒன்று தான் ஹைட் ஆஃப் த இமேஜ் டிவைடட் பை ஹைட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் ஆனால் டிஸ்டன்ஸை வச்சு சொல்கிறப்ப தான் நீங்கள் வந்து ஃபார்முலா கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும் என்னென்னா மிரருக்கு நீங்கள் மைனஸ் போட்டிங்களா இங்கே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ப்ளஸ் போடணும் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை யூ ஆனால் நம்ம அங்கே பார்த்தது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா மைனஸ் வி பை யூ பார்த்தோம் மிரருக்கு லென்ஸுக்கு வெறும் வி பை யூ ஸோ அவ்வளோதான் வித்தியாசம் இந்த ரெண்டுக்குமே இது பாருங்கள் அந்த இதே தான் நம்ம நார்மல் லைன் போட்டிருக்கேன்னா இந்த இடத்துல நான் சொல்கிற ஒரு கீவேர்டை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்காங்க அந்த கீவேர்டு என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா வென் அவர் லைட் ட்ராவல்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் மீடியம் டு அனதர் மீடியம் இட் பென்ஸ் ஓகே இது உங்களுக்கு நான் திருப்பி திருப்பி நான் சொல்லிகிட்டே தான் இருக்கேன் பட் ஆனால் அது போக இன்னொன்று என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா பாருங்கள் ஏர் வெளியே இருக்கிறது ஏர் உள்ளே வந்து பார்த்துட்டோம்னா கிளாஸ் மறுபடியும் ஒரு ஏர் ஸோ லைட் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா என்ட்ரு ஆகுது ஏர் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஒன் கொஞ்சம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்காங்கப்பா ஏரோட ஏருக்கும் வேக்யூமுக்கு தான் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஒன் இருக்கிறதே வச்சு கம்மியான நம்பர் ஒன் தான் ஸோ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் ஏர் இஸ் ஒன் ஓகேவா ஆர் ஆர் வேக்யூம் ஸோ அப்போது கன்ஃபார்மாக மீறி இது கிளாஸுக்கு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குமா எவ்வளோ உள்ள இப்போ நான் சொல்லலை அதுக்கு நான் தனியாக டேப்லேஷன் நான் வச்சுருக்கேன் அப்போது கன்ஃபார்மாக ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அதிகம் அப்படின்னா அது டென்சர் மீடியமாக ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ரேரர் மீடியம் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா டென்சர் மீடியம் அப்போது லைட் இப்போ எங்கேருந்து எங்கே வருது ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கம்மியாக இருக்கக்கூடிய ஏர்லேருந்து ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய கிளாஸுக்கு வருது அப்போது வென் அவர் லைட் ட்ராவல்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நல்லா பார்த்துக்காங்க ரொம்ப பொறுமையாக நான் சொல்கிறேன் வென் அவர் லைட் ட்ராவல்ஸ் ஃப்ரம் ரேரர் மீடியம் டு டென்சர் மீடியம் இட் பென்ஸ் டுவோர்ட்ஸ் த நார்மல் பென்ஸ் டுவோர்ட்ஸ் த நார்மல் பாருங்கள் நார்மலுக்கு பக்கத்தில் வந்து பார்த்துட்டோம்னா வந்திருக்கா பென்ஸ் டுவோர்ட்ஸ் த நார்மல் அதே இப்போ அடுத்தது லைட் எங்கேருந்து எங்கே போக போகுது டென்சர் டு ரேரர் போக போகுதா கிளாஸ்லேருந்து ஏருக்கு போக போகுது அப்போ வென் அவர் லைட் ட்ராவல்ஸ் ஃப்ரம் டென்சர் டு ரேரர் மீடியம் இட் பென்ஸ் அவே ஃப்ரம் த நார்மல் இட் பென்ஸ் அவே ஃப்ரம் த நார்மல் பாருங்கள் மேலே இருந்த ஆங்கிளுக்கும் இந்த ஆங்கிளுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குல்ல பாருங்கள் இந்த ஆங்கிள் பாருங்கள் ஆர் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப நார்மலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கா இங்கே பாருங்கள் எமர்ஜென்ட்ரே எமர்ஜென்ட்ரே இது பாருங்கள் இது ரொம்ப வந்து பார்த்தோம்னா எனக்கு விலகி இருக்கா ஸோ அப்போ நான் மறுபடியும் இதை நான் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறேன் பாருங்கள் வென் அவர் லைட் ட்ராவல்ஸ் ஃப்ரம் ரேரர் மீடியம் டு டென்சர் மீடியம் இட் பென்ஸ் டுவோர்ட்ஸ் நார்மல் நார்மலை நோக்கி பக்கத்தில் போகும் வென் அவர் இட் ட்ராவல்ஸ் ஃப்ரம் டென்சர் டு ரேரர் இட் பென்ஸ் அவே ஃப்ரம் த நார்மல் நார்மலை விட்டு விலகி போகும் அவ்வளோதான் டென்சர் மீடியம்னா என்ன ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா டென்சர் மீடியம் டென்சர் மீடியமில் சாரி ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சு டென்சர் மீடியம் லைட்டோட ஸ்பீடு இங்கே ஸ்லோவாக இருக்கும் இந்த புரிஞ்சா ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அது டென்சர் மீடியம் டென்சர் மீடியமில் லைட்டோட ஸ்பீடு வந்து ஸ்லோவாக இருக்கும் இந்த மூணு பாயிண்ட் அப்போ ரேரர் மீடியம்னா என்ன ரேரர் மீடியம் வைங்கிறது ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் அங்கே லைட்டோட ஸ்பீடு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா எனக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இருக்கிறதுலேயே வச்சு யா எங்கள் லைட்டோட ஸ்பீடு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டு ஏர் ஆர் வேக்யூம் இப்போ ஆக்சுவலாக வேக்யூம்னு தான் சொல்லணும் ஏருக்கும் வேக்யூம்க்கு ஒரு பாயிண்ட் அளவுக்கு தான் வித்தியாசம் வரும் அதனால் அது என்னென்னா ரெண்டையும் சேர்த்தே நம்ம சொல்லி இருக்கோம் ரொம்ப பிரிசைஸான கால்குலேஷன் போடுறப்ப வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஏரையும் வேக்யூமையும் தனித்தனியாக தான் நம்ம சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இருக்குது அண்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஆஃப் லென்ஸ் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம லென்ஸ்னால் என்னென்னு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அந்த லென்ஸுக்குன்னு ஒரு பவர் இருக்குல்ல நம்ம ஏன்னா நம்ம கண்ணாடி செக் பண்ணுறப்ப வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம லென்ஸ் செக் பண்ணுறப்ப பவர் வச்சு தானே நம்ம போடுறோம் ஸோ வாட் இஸ் பவர் ஆஃப் லென்ஸ் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள்ப்பா ஒரு ஒரு லென்ஸுக்கும் ஃபோக்கல் லென்த் இருக்கும்ல மிரருக்கும் ஃபோக்கல் லென்த் இருக்கும்ல ஸோ இந்த லென்ஸோட ஃபோக்கல் லென்த் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்து ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்திங்கன்னா அதுதான் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா பவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பவ
ஒன் டை அப்சர் இஃப் த பவர் ஆஃப் த லென்ஸ் ஹூஸ் ஃபோக்கல் லென்த் இஸ் ஒன் மீட்டர் யோசிச்சு பாருங்கள் ஏதோ ஒரு லென்ஸு அந்த லென்ஸ் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபோக்கல் லென்த் ஒன் மீட்டர் அப்போ ஒன் டிவைடட் பை ஒன் போடுறப்ப எனக்கு ஒன் வருமா அப்போ அதுதான் ஒன் டை அப்சர் அப்படிங்கிறாங்க அப்புறம் அதே மாதிரி இங்கே பவருக்கு சைன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எதுன்னு கான்வெக்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ்ப்பா கான்கேவ் வந்து நெகட்டிவ் அதனால தான் நம்ம சொல்லுவோம்ல இந்த சின்ன வயசில் கண்ணாடி போடுறவங்க எல்லாருமே இந்த தூரத்தில் இருக்கிறது தெரியாமல் நம்ம கிளாஸ்லாம் நிறைய பேர் கண்ணாடி போட்டிருப்பாங்கல்ல ஸோ அவங்க எல்லாத்துக்குமே பவர் எதில் சொல்லுவாங்க நெகட்டிவில் தானே சொல்லுவாங்க ஸோ கான்கேவ் லென்ஸ் அதாவது மயோஃபியா கான்கேவ் லென்ஸ் இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்குமே பவர் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நெகட்டிவ் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ஹைப்பர் மெட்ரோஃபியாக இருக்கிறவங்களுக்கு பாசிட்டிவ் இதெல்லாம் நியூமரிக்கலில் வரும் சும்மா வந்து பார்த்தோம்னா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இல்லை டிஃபெக்டை மட்டும் சொல்லிடுவாங்க நம்ம தான் அது பாசிட்டிவாக நெகட்டிவான அந்த டிஃபெக்டை வச்சு நம்ம யோசிச்சு காரணம் ஸோ கான்கேவ் லென்ஸ் மயோஃபியானா நெகட்டிவ் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ஹைப்பர் மெட்ரோஃபியானா பாசிட்டிவ் ஸோ பவர்னா என்னென்னு புரிஞ்சா பவர் ரொம்ப சின்ன டாபிக் தான்ப்பா அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அடு